Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Muhammad Ali Awan. Today we will talk about diabetes, endocrine and hypertension. Blood pressure and sugar are two close friends. The one who has blood pressure is a little bit big and the family history of diabetes is that it has to be sugar. And the one who has sugar is और वो मोटापे का शिकार है या उसकी फैमिली हिस्ट्री है हाइपरटेंशन की तो उसको ब्लड प्रेशर हो जाने हमारी खुशकिस्मती ये है कि तशखीसी अलामत और तशखीसी टेस्ट ऐसे आ गए हैं जो अर्ली एज में डायबिटीज़ को और ब्लड प्रेशर को तशखीस करने में हमारी मदद कर रहे हैं आजकल हम छोटे बच्चों में टाइप टू डायबिटीज़ देख रहे हैं और बिल्कुल यंगस्टर्स में बारह चौदह पंद्रह सोलह साल की उम्र में ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ को देख रहे हैं अगर हम ब्लड प्रेशर को डिफाइन करना चाहें कि कौन सा पेशेंट है जिसको हम कहते हैं कि इसको ब्लड प्रेशर हो गया तो कोई भी बंदा जिसको सिम्टम्स आ जाएं और उसका ब्लड प्रेशर 140-90 से ऊपर है दो दफ़ा ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ मुकाम पे चेक कराने पे तो वो हाइपरटेंसिव हो गया लेकिन क्या उसको 140-90 के ऊपर ब्लड प्रेशर की दवाई खाने की ज़रूरत है नहीं हम 140-90 फोर्टी नाइन्टी उसको शुरू में दवाई स्टार्ट नहीं करेंगे लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन जिसमें वर्जिश स्ट्रेस को कम करना नमक का इजाफी इस्तेमाल ख़त्म करना नमक ज़िंदगी से ख़त्म नहीं करना चकनाई का इस्तेमाल कम और एग्जिस्टिंग वेट में कमी ये हमारे वो हथियार हैं जिनसे हम बगैर दवाई के न्यूली डायग्नोज हाइपरटेंसिव पेशेंट के ब्लड प्रेशर को 140-90 वाले ब्लड प्रेशर को बगैर दवाई के ठीक कर सकते हैं हमारी बदकिस्मती ये है कि हमें मरीज़ तशखीस उस वक्त देता है या डॉक्टर के पास उस वक्त आता है जब उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है जिसमें 160-100 कट ऑफ है अगर 160-100 क्रॉस हो गया तो अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस वी हैव टू स्टार्ट द मेडिसिन फ्राम द वेरी बिगनिंग दो की गाइडलाइंस में वन सिक्सटी वाले पेशेंट्स में ड्यूअल थेरेपी के ऊपर स्टार्ट करना है यानी हमें पहले ही दिन मरीज़ को ए से निबिटर या ए आर बी में से एक दवाई और एमलॉडी पिन दूसरी दवाई दो दवाइयों का कम्बिनेशन स्टार्ट करना पड़ेगा हमारी एहतियात ये होनी चाहिए कि मरीज़ के हिसाब से उसकी इंडिविजुअल दवाई स्टार्ट की जाए और ऐसी दवाई स्टार्ट की जाए जिसमें साइड इफ़ेक्ट्स कम से कम हो जिसकी कॉस्ट उसकी इकोनमी पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी में हो और हमें सिर्फ ब्लड प्रेशर का कंट्रोल ना मिले बल्कि गुर्दों की हिफाजत दिल की हिफाजत दमाग की हिफाजत क्योंकि ब्लड प्रेशर पाकिस्तान में दो करोड़ तीस लाख लोगों को है और इसमें से सत्तर फीसद लोगों को पता ही नहीं कि उनको ब्लड प्रेशर है ये हमारे डॉक्यूमेंटेड फिगर्स हैं और उसमें से जो सत्तर फीसद के अलावा तीस फीसद बच गए जिनको पता है कि हमें ब्लड प्रेशर है उसमें से सिर्फ और सिर्फ छः लाख लोग ऐसे हैं जिनका अपनी दवाई के ऊपर ब्लड प्रेशर कंट्रोल है बाकी सब वो बदकिस्मत लोग हैं जो ख़ुद भी बदकिस्मत हैं और उनके फिजिशंस भी बदकिस्मत हैं कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं कर सक रहे ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने से एक मुनासिब दवाई पे 40 फ़ीसद फालिज होने का अंदेशा कम हो जाता है 23, थ्री तेईस फ़ीसद दिल के दौरे का अंदेशा कम हो जाता है 17 फ़ीसद पेरिफ्रल आर्टरियल डिजीज़ टांगों की कमज़ोरी और मर्दाना कमज़ोरी का अंदेशा कम हो जाता है और 21 फ़ीसद बिनाई का ज़ाया होना जो ब्लड प्रेशर की वजह से वो कम हो सकता है इसी तरह हम बात करते हैं कि हमारी पहली चॉइस दवाई किया क्या होगी तो ए बी सी डी पहले था अब हम इसमें कहते हैं कि बी को ख़त्म कर दें ए सी डी बी कर दें बी एंड में चला गया तो ए से एमलॉडीपिन या कोई सा हमारे पास में ए से निबिटर या कोई सा ए आर बी और सी से फिर एमलॉडीपिन और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स डी से डायूरेटिक्स और बी से हमारा बीटा ब्लॉकर जो कि चौथे नंबर पे चला गया बहुत कॉमन है कि टनॉर्मिन खा रहे हैं एंड्रॉल खा रहे हैं हमें प्रेसर खा रहे हैं ये चौथे नंबर की दवाई है अब पहले दूसरे तीसरे नंबर की नहीं है शुरू दो दवाइयों पर करना है दो दवाइयों के कम्बिनेशन की सिंगल पिल मिलती है उस पर बीपी काबू नहीं हो रहा तो तीन दवाइयों के कम्बिनेशन की सिंगल पिल मिलती है उसके ऊपर चले जाएं। अपने ब्लड प्रेशर को 130-90 से नीचे रखना है अगर दवाई खा के एक सौ है तो ये नॉर्मल है इसको दवाई बढ़ा के कम नहीं करना बाकी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से ठीक करना है तमाम मरीज़ जिनको शुगर है और ब्लड प्रेशर है उन्होंने वन थर्टी से नीचे ब्लड प्रेशर रखना है अब हम बात करते हैं शुगर की कूजे को दरिया को कूजे में बंद करने की हम बात कर रहे हैं वी आर ट्राइंग टू कवर मैक्सिमम थिंग इन द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम ताकि ये इन्फॉर्मेटिव पेशेंट्स के लिए जो हम एक कोशिश कर रहे हैं उनकी ज़िंदगियों को तब्दील कर सके ब्लड प्रेशर की गोली खाइए ताकि दिल की हिफाजत रहे आँखों की हिफाजत रहे असाब की हिफाजत रहे और गुर्दों की हिफाजत रहे शुगर 
डायबिटीज दो तरह की है शुरू से हम अपने लेक्चर्स में बयान कर रहे हैं कि टाइप वन और टाइप टू टाइप वन वो है जो बच्चों में शुगर है और उनको इंसुलिन लेनी है टाइप टू वो है जो बड़ों की शुगर है और उन्होंने गोली लेनी है हमारी ये एक और बदकिस्मती है वी आर अ वेरी अनफॉर्चुनेट नेशन कि हमारे टाइप टू में भी जाते ही पहले दिन या दूसरे दिन इंसुलिन शुरू कर दी जाती है आज का खसूस लेक्चर हमने इस चीज़ के ऊपर रखा है कि अगर हम डायबिटीज़ की गाइडलाइंस देखते हैं कि अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल एंडोक्रोनोलॉजी की गाइडलाइंस और यही गाइडलाइंस कम वेश यूरोपियन एसोसिएशन ऑफ डायबिटीज़ की भी हैं और अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन की भी हैं और पिछले हफ्ते नॉर्थ कोरिया में इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं कम वेश वो भी यही हैं वो हमें गाइड करती हैं कि इंडिविजुअलाइज्ड गोल हर बंदे की दवाई अपनी है एक छड़ी से हर एक को ना हाँकें हर मरीज़ के लिए दवाई उसकी जिसम के मुताबिक उसकी सेहत के मुताबिक उसकी को मॉर्बिड कंडीशन के मुताबिक होगी तो सबसे पहला हमने करना है कि एच बी ए वन सी को सिक्स पॉइंट फाइव पर लेके आना है या इससे नीचे लेके जाना है सेवन तक हम कहते हैं ठीक है लेकिन आइडियल सिक्स पॉइंट फाइव है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मोनोथेरेपी अगर एक गोली लिखनी है किन लोगों में जिनमें नई नई शुगर तशखीस हुई है अब एक बंदा पाँच साल की शुगर लेके आता है कि मुझे एक गोली लिखें उसको एक गोली नहीं लिख सकते तो मेटफॉर्मिन जो कि ग्लूकोफेज है ये टॉप ट्रेंड रहा है पिछले तीस साल से लेकिन अब चेंज हो रहा है वट वी हैव न्यू इन आवर आर्मामेंटेरियम इज सोडियम ग्लूकोज इनहिबिटर्स ये नई दवाई है एम्पाग्लेफ्लोजिन डैपाग्लेफ्लोजिन के नाम से मार्केट में अवेलेबल है पहली दवाई भी ये शुरू की जा सकती है और जी एल पी वन रिसेप्टर एगोनिस्ट पहली दवाई ये भी शुरू की जा सकती है हमें अपने मरीजों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चूज़ करना है कि किस मरीज़ ने कौन सी दवाई खानी है एक मरीज़ बहुत मोटा है डेढ़ सौ किलो का है तो उसमें जी एल पी वन पहली दवाई बन जाएगी एक बंदा जो है वो नॉर्मल वेट का है और मेदे का बहुत ज़्यादा तकलीफ का शिकार है तो उसमें सोडियम ग्लूकोज इनिबिटर्स हमारी पहली दवाई बन जाएगी एक बंदा ऐसा है जिसमें और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है लेकिन वो मेदे की वजह से भी दवाई नहीं खा सक रहा और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है तो उसमें पहली दवाई डी पी पी फोर इनिबिटर्स बन जाएगी इसी तरह थाजालीडीन डायोन्स पहली दवाई पायाग्लिटाजोन बन सकती है एल्फा ग्लूकोज इनिबिटर्स कार्बोज इनिबिटर्स ग्लूकोबे पहली दवाई बन सकती है और सल्फोनाइल यूरियाज भी पहली दवाई बन सकती है क्वेश्चन क्या है कि टी अगर लिखनी है तो दिल के मरीज़ में ये देखना है कि हार्ट फेलियर का पेशेंट तो नहीं है नॉर्मल दिल की तकलीफ़ या कोरोनरी वैसल पेशेंट्स में ये दवाई बिल्कुल सेफली लिखी जा सकती है अगर हार्ट फेलियर है या इंजेक्शन फ्रेशन कम है तो फिर इसके ऊपर तोजा करनी है और सल्फोनाइल यूरियाज के साथ बहुत ध्यान ये रखना है कि पेशेंट की शुगर बहुत ज़्यादा डाइनिल ग्लिमिप्राइड ग्लैबेंकलामाइड इनके साथ में शुगर बहुत ज़्यादा लो हो जाती है इसके ऊपर तोजा रखनी है अगर एक दवाई काम नहीं कर रही तो हमें दो दवाइयों के ऊपर जाना पड़ेगा मेटफॉर्मिन या फर्स्ट लाइन में से जो चूज़ की है उसमें दूसरी दवाई ऐड करेंगे यानी फिर हमारे पास चॉइस आ गई कि हम एक ग्लिमिप्राइड और मेटफॉर्मिन ऐड कर सकते हैं या पायोगोलेटस और मेटफॉर्मिन ऐड कर सकते हैं या सल्फोनाइल यूरिया और सोडियम ग्लूकोज इनिबिटर ऐड कर सकते हैं तो दो गोलियाँ आ गई आप देखिए इसमें बेजल इंसुलिन विद कॉशन कॉशन क्या है कि शुगर लो कर सकती है वज़न बढ़ा सकती है तो हमारे पास सात और चॉइसेस हैं जो लोग दो गोलियों पे ठीक नहीं हुए उनके लिए ट्रिपल थेरेपी है ट्रिपल थेरेपी में फिर दो गोलियों में तीसरी गोली को रिकमेंड किया गया है ये ग्रीन का मतलब है कि ये प्रेफर्ड है ग्रीन का मतलब है कि ये मोटे लोगों में टाइप टू में प्रेफर्ड चॉइस है यानी आखिरकार हमें जाना पड़ेगा सोडियम ग्लूकोज इनिबिटर्स के ऊपर में मेटफॉर्मिन के साथ पायाग्लिटाजोन के साथ डी पी पी के साथ तो चार दवाइयों तक हम पेशेंट में सेफली जा सकते हैं शुगर काबू करने के लिए इंसुलिन पे जंप करने से पहले इस दौरान में हमारे पास बेजल इंसुलिन की विंडो खुली हुई है वो हम कभी भी इसमें ऐड कर सकते हैं ये जो सेवेंटी थर्टी या आर और एन इंसुलिन है इसका कहीं गाइडलाइंस में जिक्र नहीं है अगर आप देखें कि पहले तीनों स्टेप्स में गाइडलाइंस में नहीं है ये मैंने गाइडलाइंस नहीं बनाई ये एज इट इज़ एज की गाइडलाइंस हैं जिनको हमने लार्ज करके प्रिंट करा हुआ अगर पेशेंट्स में एच बी एवन सी नाइन से ऊपर है तो स्टार्ट ही हम ड्यूल या ट्रिपल थेरेपी पे कर सकते हैं जो कि हमारा मरीज 270 280 से ज़्यादा शुगर ले कर आते हैं तो हमें उसे शुरू में एक गोली दे के तीन महीने इंतज़ार नहीं करना हमें उसको शुरू ही ड्यूल या ट्रिपल थेरेपी से करना है या अगर सिम्टम्स उसके वर्ष हैं तो ये वो मरीज़ हैं जिनके अंदर इंसुलिन प्लस अदर एजेंट्स ऐड किए जा सकते हैं तो ये वो ख़तरनाक मरीज़ हैं जिनमें शुगर बहुत ज़्यादा स्कायरोटिड है रॉकेटेड है उन लोगों में हम इंसुलिन के साथ में फिर वही तीन गोलियाँ या चार गोलियों का कम्बिनेशन साथ में देने पर मजबूर हैं अगर ये सारी इंटेंसीफाई होके आपकी एड और इंटेंसीफाई इंसुलिन वाली स्टेज पहुंच गई है जहां पे चार या चार से ज़्यादा दवाइयाँ 
लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन परहेज और स्ट्रेस रिलीवर और सब कुछ मिल के भी शुगर काबू नहीं कर रहा तो फिर इंसुलिन है फिर इंसुलिन को ऐड करने से हमें नहीं घबराना लेकिन अगर एक बंदा नॉर्मल शुगर कंट्रोल के साथ में बिला वजह इंसुलिन लगाई जा रहा है तो उसके लिए खुशखबरी ये है कि अब अमेरिकन गाइडलाइंस में यूरोपियन गाइडलाइंस में उसको इंसुलिन की रिकमेंडेशन नहीं है जो ख्याल था कि हम गुर्दों की हिफाजत के लिए इंसुलिन लगा रहे हैं तो गोली गुर्दों की हिफाजत ज़्यादा कर रही है जो ख्याल था कि इंसुलिन शुगर के लिए ज़्यादा अच्छी है ये ख्याल गलत था क्योंकि इंसुलिन से वज़न बढ़ता है इंसुलिन एक ऐसा हारमोन है जो एनाबॉलिक है एंटी कैटाबॉलिक है ये वज़न बढ़ाता है हम इन गाइडलाइंस को अपनी डेली प्रैक्टिस में अगर अडॉप्ट करते हैं तो हमें आपकी इलाज में और आपको अपने डॉक्टर के साथ एक ताल्लुक़ में मजबूती मिलेगी अल्लाह का ज़्यादा शुक्रगुजार होने का मौका मिलेगा हम मीठा का मुनासिब इस्तेमाल कर सकेंगे फल और मेडिट्रेनियन डाइट की तरफ आएंगे चिकनाई वाली चीज़ें छोड़ेंगे परहेज़ करेंगे एक्सरसाइज करेंगे दवाई लेंगे और इन अपनी शुगर को कंट्रोल करेंगे आवर मैसेज टू आवर पेशेंट हैज़ ऑलवेज बीन डिफीट डायबिटीज़ राइट एट इट्स डोर स्टेप शुगर को घुस के मारना है इसको ख़त्म करना है इसको ठीक करना है एंड द सेकेंड मैसेज इज़ वी ब्रिंग द स्वीटनेस बैक टू योर लाइफ हम बैठे हुए हैं आपकी ज़िंदगी में दोबारा से खुशियाँ और मिठास वापस लाने के लिए ये मेरा एक पुराना चार्ट है अब इसका रंग रूंग भी उड़ गया 2014 में जब स्पेशलाइजेशन के लिए हम अमेरिका में थे तो ये उस वक्त प्रिंट किया था कि इंसान जो भी कुछ खाता है वो आंतरियों से जज्बों के जिगर में जाता है चाहे वो चीनी खाए चाहे वो रोटी खाए चाहे वो चावल खाए चाहे वो गोश्त खाए चाहे वो जूस पिए कुछ भी जो इस्तेमाल करता है बॉडी के अंदर करेंसी ग्लूकोज है आंतरियों से चूस के वो ग्लूकोज की शक्ल में जिगर में जाता है अगर हम अच्छी एक्सरसाइज करेंगे तो वो मसल्स बन जाएंगे अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो वो फैट बन जाएगी जैसे जैसे फ़ैट बढ़ती जाती है इंसुलिन को काम करने की जगह कम होती जाती है इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं तो हमारे मुल्क में शुगर की बेसिक वजह यह है कि हम खाने के ऊपर तो पूरी तोजह रखते हैं लेकिन उसको यूज़ करने के ऊपर तोजह नहीं रखते तो हमारी आंतरियाँ हमारा जिगर चर्बी बनाते हैं चर्बी जिसम में डिपॉजिट होती है हमारा वज़न बढ़ता है उस वज़न बढ़ने के साथ हम और ज़्यादा बैठ जाते हैं और ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करते हैं और ज़्यादा खाते हैं और ज़्यादा मोटे होते जाते हैं मोटापा गुना बद अजतर गुना वाला हाल हो चुका कि हमें अपने वज़न को कंट्रोल रखना है हेल्दी एक्सरसाइज के साथ डाइट कंट्रोल के साथ और इस लिवर को जिसका काम था कि उस चीनी को उसने पहुँचाना है मसल्स में विद आवर एक्सरसाइज इस काम से रोकना है कि वो जिगर के चर्बी बनाए और जिसम के अंदर चर्बी बनाए मेडिसिन के बारे में कोई बाई नेम अभी हमने बात नहीं की इस लेक्चर में हमारा पैगाम आज के लेक्चर में सिर्फ यह है कि डायबिटीज़ के बारे में पता हो कि शुगर है क्या टाइप वन और टाइप टू को डिफ्रेंशिएट करने के लिए जिस तरह हम कहते हैं फास्टिंग सी पेप्टाइड लेवल करवाएँ एंटी इंसुलिन एंटीबॉडीज़ करवाएँ एंटी गैड सिक्सटी फाइव एंटीबॉडीज़ कराएँ जेड एन एट जिंक ट्रांसपोर्टर एंटीबॉडीज़ करवाएँ तो ये प्लीज़ छोटे बच्चों में मोटापे वाले में एक बच्चा अगर आठ या दस साल का शुगर का शिकार हो गया और उसका जिसम साठ सत्तर अस्सी किलो का मोटापा है तो उसको इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है वो टाइप टू इन किड्स वाला बच्चा है इंग्लैंड में ढाई साल के बच्चों में टाइप टू डायग्नोज हुई है इसी तरह मूडी के लिए वर्कअप करना पड़ेगा लाडा के लिए ये टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ में अपने डॉक्टर से मशवरा करें कि हमारी कौन सी किस्म है और इसका इलाज गाइडलाइंस में किस कैटेगरी में आता है हमने एक दवाई लेनी है दो दवाई लेनी है तीन दवाई लेनी है या तीन दवाइयों के फेलियर के बाद चौथी दवाई लेनी है और बेजल इंसुलिन लेनी है या इन पाँचों के फेलियर के बाद इंसोलिन सत्तर तीस पर जाना है इसमें कहीं भी आप देखें कि उबलीक करके इलाज नहीं है कि अगर आपने इंसुलिन शुरू कर लिया तो ये तीनों या चारों चीज़ें ख़त्म हो गई नहीं ऐसा नहीं है प्लस है आपने जो पहले दवाई ली है वो अपनी जगह चलेगी आपने जो दूसरी दवाई डाली है वो अपनी जगह चलेगी तीसरी दवाई डाली है वो अपनी जगह चलेगी चौथी दवाई डाली है वो अपनी जगह चलेगी अब कुछ नई दवाइयाँ एक बड़ी मज़ेदार सी बात ब्रोमोक्रिप्टिन जो आज तक सिर्फ हाइपर प्रोलेक्टीनीमिया के लिए इस्तेमाल होती थी एफ डी है ऑलमोस्ट इसका अप्रूवल हो चुका है पार्लोडिल के नाम से है तो हमारे पास अब देखें एक दो तीन चार पाँच छः सात किस्म की दवाइयाँ अवेलेबल हैं जिसमें से हमने कोई सी चार या पाँच पाँच ज़रा सी एग्जेजरेशन है लेकिन हमारे लोग ज़रा खुराक ज़्यादा खाते हैं तो पाँच पे अल्फा कार्बोज भी ऐड करना पड़ता है चार दवाइयाँ तक सेफली हम चूज़ कर सकते हैं 
हमारी प्रैक्टिस में हमने ये देखा है कि शुगर काबू हो जाती है शुगर काबू होना एक अमल है शुगर की कॉम्प्लिकेशन को काबू करना दूसरा अमल है अपनी आँखों का रेगुलर मुआइना गुर्दों का रेगुलर मुआइना दिल की हिफाजत और ब्लड प्रेशर और शुगर की ये जो दोस्ती है इसको तोड़ते हुए शुगर और बीपी को काबू रखना है ताकि अच्छी ज़िंदगी और अच्छा बुढ़ापा और अच्छी ज़िंदगी के साथ में अल्लाह तबारक व ताली हमें इस दुनिया में ज़िंदा रखे थैंक यू वेरी मच अलैक्म